，我们这次的护卫任务是，我们八成的警方会负责会场的中心区域，你们模式的成员要负责一层的走廊，还有二层的走廊以及会场的 C 区。大家要记住，这次任务一定要提高警惕，确保万无一失。现在，大家各自安排好自己的工作，开始行动吧。一队二队跟我走，五队六队跟我走，三队四队跟我走。VIP 已经到了 ，VIP 到了，大家做好准备，做好准备。马先生您好，你好，我是负责您整个行程安排的安全司司长。我叫陈浩东，啊、哦，辛苦你了，马先生，请。马先生，怎么样？陈司长，里边我都检查过了，没有问题。你和马先生可以进去了。哦，谢谢，请马先生，请。啊，请坐。啊。实在抱歉，马先生。我们市长还在赶来的路上，可能需要您等他一会儿。没关系，陈司长。嗯，完全没必要这么大动干戈，上这么多安保人员。马先生可以举重若轻，但是我们要吸取教训。您还愿意继续留在八成，支持八成的发展，那就是对我们最大的信任。从某种意义上来讲，保护您马先生的安全。也就是在保护八成的未来，所以我们责无旁贷。谢谢。不过我还是希望能够尽快的回到重海，毕竟李云被杀了，我的技术部门不在这里，我在这里也是浪费时间。马先生，您的意思是，带走 VX 三，尽快开始工作。还是打不通，打不通，会不会有什么事啊？放心吧，应该没事儿。也许是因为他父母的事，心情不太好。周组长，你那边情况怎么样？一切正常。一定要仔细排查，你再去好好查一下。是。我马启明是个光明磊落的人，不喜欢遮遮掩掩。今天我和你们市长的会晤，并不是什么秘密会议，你看看，遮得真严呐。能把窗帘打开吗？你们把美的东西都挡住了。这么好的夜色，我看到的却是窗帘儿。马先生，您坐着，我去把它打开就是了。马先生，您看现在怎么样？你不觉得心情好多了吗？的确如此。您请坐。
李俊杰，你为什么要去刺杀马启明？是受人指使，还是因为你个人的行为？你现在可以不说话，但是现场所有的证据都可以指证你企图杀害马启明先生。如果你现在不说话，我都不知道该怎么帮你。现在一切证据表明，俊杰就是杀马启明的凶手。这一定是个陷阱。我知道这是陷阱，但是所有的证据对他都不利。到底是谁要陷害俊杰啊？吴探长正在审他，但是俊杰不肯说，他要见模式的人。我去找三叔。吴探长，魔神的穆总想见你。啊，吴探长，穆总，他是我们的人，我应该可以找到突破口。毕竟，他是您模式的下属，我也不好说什么。但是，我很难保证。你能问出来什么？嗯，谢谢。你们两个人在这里等我。嗯、为什么你的电话打不通？请交出你的配枪和手机。我教你保护马启明，为什么你会出现在天台现场？手机打不通只有两个原因吧：一，信号不好，手机没电；二，我的手机被黑了。你跟了模式这么多年，你应该知道我们要黑别人是多容易，不是吗？不要岔开话题。为什么你要刺杀马启明？我可以问你三个问题吗？嗯。第一个问题，马启明的位置。根居基点不到一百五十米，是个白痴，拿起狙击枪也可以爆他的头。你觉得李俊杰就没有这个能力吗？这么看低我的水平是吧？第二个问题，我到现场的时候，我看到天台没有一个模式的人，没有一个八成警方的人在守着。我永远记得第一天我师傅教我的是，保护所有 VIP 的人，我们最应该防的，就是狙击点，对吧？那为什么当天没有一个人防狙击点呢？这是不是你们的漏洞？李俊杰，现在警方的所有证据都在指证你是凶手，我们模式和警方什么事情都是讲证据的。现在所有的证据都在指证你，你可以证明你不是凶手吗？
是你要杀马启明。哎，你忘了，我还有第三个问题。在天台上为什么没有监控呢？要不你们打开天眼来查查吧。这只是你的假设。现在确实需要有一个人过来控制局面。好，我明白了，我先挂了。怎么样？不要在他身上浪费时间了。三叔，我已经想尽办法去帮他。现在问题是，所有警方的证据全部指证他是凶手，他又不能证明自己，我还能做什么？啊？好在你们两个早去现场。否则的话，局势难以收拾。我明白你的心情。我在模式风风雨雨几十年，类似的事情发生过很多次，我们都见过。月浩，你曾经并肩作战的好兄弟，今时今日变成敌人。其实世界上有很多事情不是我们想象的那么简单。还有啊，没有我的批准，你们两个不能单独进去和他谈话。如果破坏了我们和安全司的合作的话，他会死得很惨。OK， 嗯，三叔，这件事不能靠穆总了，现在还是要靠我们自己。可是我们现在连见他都见不到，也许我能想想办法。金叔，于浩少爷，他睡了吗？老板刚刚休息，你有什么事吗？能不能把他叫下来？我有件事需要他帮忙。少爷，有什么事你就说给我听吧，不是什么事情都需要老板出面的。今天抓的这个人是我朋友，但是我不相信他会做出这种事情，我觉得里面一定有问题，但是他现在人在警署。我必须去见他，让他把所有的事情跟我说清楚。你看能不能联系一下警署的人？好吧，我会想办法。好。他为什么要帮你？这个不重要，重要的是现在我们要想尽一切办法去见俊杰。这很重要啊！你怎么会有马启明管家的电话？而且怎么还能说得动他来帮你啊？因为我是他儿子，很意外吧？你怎么从来没有提起过？因为我们的关系一直不亲近，所以我也不想拿这个父亲来说事儿。谁还没有秘密呢？你刚才给谁打电话？我给总部打的电话，申请特别调查。看来我们都做了我们平时不会做的事情。你是担心我越级上报？我只是想说一句话，关心则乱。我只是想要尽可能的帮俊杰，只是想要帮他，只有这么简单。子轩，你一直做事情很冷静，不管什么事情，当别人乱了，你依然能保持清醒的头脑，做出正确的选择。就算俊杰没回来之前，你再怎么想他、埋怨他，都不会影响你对事情的判断。所以你千万不能乱。他现在被人陷害、谋杀未遂，我怎么可能不着急啊？你是他兄弟，在这种时候你应该理解我的心情。而且我感觉这次他回来之后，我们经历的每一件事，都让他一直处在一个非常危险的状态。我真的感到很害怕。我和你有一样的感觉，从家来到孟良，所有的事情都是有联系的。我们逆流而行，才害得俊杰被关在牢里面。我不相信果然和巧合。会不会是俊杰离开这三年，发生了什么事情，所以才让他们选择在这个时候对他下手？这我不知道。我只希望这一次总部派来的外部力量，能把这一切调查清楚，还俊杰一个清白。
，总部怎么说？阿曼达已经预定了来八成的飞机。他一直在帮你。其实阿曼达，是我母亲的挚友。我小的时候，阿曼达就对我特别好，也算是从小看着我长大的长辈。还有这次俊杰回模式复职，也是多亏了他，我很感激。石允浩，跟我去了。那你在这等我，我先过去。去吧。你只有五分钟，不要为难我。怎么样？你有没有觉得我瘦了很多？没饭吃吗？你有没有带巧克力给我？不让带，巧克力都没带。你有把我当兄弟吗？行了，说正事。我这次来呢，没有多少时间，你必须。把所有的事情跟我说清楚，这样我才能帮你。好，我就跟你说一下案发的情况。嗯，我收到一封邮件，说加来要刺杀马启明，我就赶紧跑到政府别墅院里，我观察了一下周边的环境，我的直觉告诉我，天台布防有问题。当我到达天台的时候，我听到了枪声。我确认开枪的方向，我跑过去，凶手已经离开了。在地上，我看到有一把狙击枪，但在远方，我看到一个好像加来的人在跑步。我怀疑是凶手，我就拿起狙击枪，瞄准他，然后就被你们抓到这里来。加来刺杀马启明的邮件，是谁发给你的？我也不知道。你知道三年前我为什么会离开吗？那天我跟子轩睡在一起，有一个红外线瞄准器弄醒了我，有一把狙击枪瞄准我的头，然后我看到那个红外线指向周子轩，然后电话就响了，是贾来，贾来威胁我。说如果我不离开八成的话，他就杀了子轩。这三年来，我在想，我究竟有没有做错？我是不是真的应该离开他？但没办法，我在明处，人家在暗处，我避不开。但这三年来，我一直没有放弃追寻加来，因为我一直觉得，如果我躲在暗处的话，他肯定逃不出我的视线。那个时候，我收到了一封邮件，说加来会在八城出现，所以我回来了，我要抓住加来，才能解除我们的危机。结果。那封邮件非常准确，他确实出现在八成。然后我收到第二封邮件，说他在拆车厂，也是千真万确的。第三封邮件，孟良，在南山岛，都是准确的。之后我收到第四封，说贾来要刺杀马启明。所以我到了现场，结果是一个局，我被坑了。这个事情比你想象的复杂更多。我已经搞不清楚模式，还有我们身边的人，究竟是人还是鬼。如果你真的把我当成哥的话，其实。
千万不要调查这个事情，把子全带走。能否出去，我自己解决。那你知道前三封准确的邮件是谁给你发的吗？我刚才说的话你听不清楚是吗？你放心，等我回去，我一定会把第四封邮件查清楚的。而且我也会保护郝子轩。走了。他说什么？他说有人给他发了四封邮件，前三封邮件的信息都是准确的，只有第四封是陷害他让他入狱的。第四封的内容是什么？有人告诉他，加来要去市政府杀害马启明。也就是说，我们必须要先找到发第四封邮件的这个人，才能知道到底是谁在陷害他。子轩，我终于知道，三年前俊杰为什么离开八城了。为什么？在他离开八城的前一晚，加来拿着狙击枪，瞄准了正在睡觉的你。然后他跟俊杰说：“如果不离开八城的话，他就会杀了你。他做的一切都是为了你。”好吧，他还说了什么？他还说，在他出来之前，让我一定要保护好你，不能让你有任何危险。所以，我们要尽快找到发第四封邮件的这个人是谁，还他一个清白。走。第四封邮件找到了吗？我想跟你说，以后你收到任何的邮件，都不要轻易的相信。为什么？因为前三封邮件是我发的。三叔，嗯，我还记得三年前，就在这个地方，师傅死在我的怀里。这个案子已经结了三年了，我知道你对陈刚的感情，他的赔偿金也是我们模式最高的，你就别那么纠结了。我昨晚梦见师傅了。我理解。现在模式总部一致认为。陈刚的死是为了保护 VIP。至于他和嘉来两个人的事，我们根本不用管，你再查下去也没什么意思。但是我觉得三年前的那起枪案，真的有很多的疑点。我们现在的任务，不是为了翻案。我知道，现在最要紧的，是护送 VX 三，放心吧。嗯，你明白就好了。昨天我得到了线报。加来又在八城出现了，你去查查，加来到八城与 VX 三有什么关联？我在高尔夫球场给你发了第一封邮件。嗯、在我得知加来会在拆车场出现，我就给你发了第二封邮件。嗯、当知情人告诉我。孟良在南山岛，我就给你发了第三封邮件，但是第四封并不是我。你为什么要发那三封邮件？不告诉我是你发的？你也知道我们模式的守则，所有内部的消息。
，都不可以告诉任何外人，所以我只能通过这样的方式把你叫回来，因为我知道你可以抓住嘉伦。我不应该让你回来。你怎么不说话？别哭。对不起。还有，我想告诉你啊，模式那些垃圾规则，以后不要再信了。上面不是说不能谈恋爱吗？我们还不是破坏了他们的规矩，不是吗？亲不到，要不再试一口啊？没办法。喂，秦叔，是我。怎么听到是我就没话了？没有，就是有点意外。你今天要走啊？正准备去机场。我听老秦说你找我。对，他已经帮我解决了。他帮你去见了那个要灭我的杀手。李俊杰不是杀手。我听警方的人说。是你亲手抓到他的，怎么过了一个晚上，你就觉得他不是杀手？他是被陷害的。你这个结论是有确凿的证据，还是你混杂了感情的判断啊？我一定会找到证据的。那就是说，你现在还没有证据，光凭感情用事，你就想救他，救那个想杀你父亲的凶手？我希望你能想明白，你到底在做什么。哥，哥，你没事吧？他们没虐待你吧？啊，哥，哎，你怎么情绪不高啊？我专程来看你，你应该高兴才对啊。哥，我是马小军，你看怎么看我呀？我来这取资料，顺道过来看看你。哎，过来，过来，过来。哎呀，过来，我有东西给你。怎么了？你不想给周组长打个电话？我听说郑总要把你给遣返了，我担心这是咱们最后一次见面了。多说话，哥。喂，小军，子轩，是我，俊杰，你在干嘛？等一下，打给你。喂。
回性格。根据模式三百八十六条规则的话，我是会被辞退的。我不能给你，不行，我绝对不能给你。我自己可以，我自己可以。小勇，你是我偶像，我想成为你一样的人。你可以，我也可以，我可以当英雄。现在不是当英雄的时候，把枪给我！不可以，哥，你相信我。你们为什么都不相信我呢？我可以，我可以，我可以，我可以警署羁押区发生枪案，现在所有人都在赶过去的路上。我知道，我也在路上。来的时候他已经走了，他怎么回事？小军身上一共中了两枪，左胸口的伤是致命伤。这是我昨晚自己做的，家里抹茶不够了，我就掺了点茶叶进去。你知不知道这抹茶跟茶叶区别很大？苦死了！我也是刚知道，抹茶跟茶叶不是一回事儿，差这么多呢。再说了，你有时间的时候能不能去练练枪？你又不是厨师，你做什么蛋糕啊？哎，你尝尝这草莓呗，这草莓好，这是原装的。我偏不。马小娟，我做蛋糕的时候把什么拉进去了？每当爱要迷路的时候，你总惦记。马小姐，你能嫁给我吗？
知道我从小就是一个孤儿。我的父母死于车祸，但当时我并不在现场，所以我并不知道。亲眼看见自己的亲人离开我的那一刻，我会有多痛苦？今天我突然就想到，就在三年前，我们的师傅陈刚就死在我的怀里。那一刻，我觉得我的心都要碎了。就当今天马小军打给我的时候，我听到电话里的那声枪响，我以为我的亲人又要离开我了。但后来我得知，牺牲的是马小军，我心里依然很痛苦。我还记得，师傅跟我们说过。从我们进入魔石的那一刻起，我们每一天面临的都是生死。可这对我们来说真的太残忍了，我真的不想再看见我的亲人一个一个离我而去。其实现在，我和你的感受是一样的，所以我真的不知道该怎么劝你。师傅跟我们说，让我们三个人要互相信任。可是从俊杰走到现在，他一直没有联系我们，他是不信任我们吗？一定不是。我在想，他会不会是受了什么重伤？或者是被人挟持，没有条件联系我们。你说的这一切我都想到了，可我们现在怎样才能找到俊杰？怎么样才可以帮他？这才是最重要的。放心吧，办法一定有的，我们一定会找到俊杰。我们看到的是案发现场所有的监控画面。其实，枪战前小军给我打过电话，他还说什么？当时老李的情况一定很紧张，他们还没来得及说什么，我就听到电话里的枪声，接着就没有应答了。警方怎么说？警方见证可已经确定了，留在现场的配枪是马小军的，另一组指纹也对比出来了，是俊杰的。现在警方认为很有可能是劫狱，他们已经下令全程通缉李俊杰了。这根本就说明不了什么。枪击现场没有监控画面，当时到底发生了什么，我们谁都不清楚。难道是有人来杀李俊杰？马小军是受牵连的吗？俊杰他说过，陷害他的是一个严密的组织，所以说，警局里很有可能已经有这个组织的人了。无论如何，他都应该回到魔石有个交代。已经二十四小时了，他都没有回来过。你们给我个解释，他为什么不回来？人会说谎，但证据不会。你们不要在这里再搞什么阴谋论了。现在全城警察都在找他。我不要魔石颜面无存。在警方抓到他之前，把他找回来。是，知道了，知道了，知道了，知道了。妈呀，姐！李俊杰，你涉嫌杀害魔石探员马小军，现在对你进行抓捕，交出你的武器。你是木川派过来的吧？马上交出武器，不然我就开枪了。
，我这里把枪放下。俊杰，俊杰，到底怎么回事？我和子轩都来了。发生什么事了？嫌疑人李俊杰持枪拘捕。李俊杰，我是八城警察，放下武器，马上出来！再不出来，我们就采取行动了。你持枪拘捕，我们有权击毙你。李俊杰。准备行动。嗯，等等，把枪放下！把枪放下！让你们把枪放下！俊杰，你快出来！俊杰，出来，快！我要跟云浩说几句。不行。这样，你给我两分钟的时间，我保证把他带回来。相信我。我跟你一起，把蒋华给我看住了。到底怎么回事？李俊杰当时拿枪对着我，他持枪拒捕我才开的枪。我让你把他抓回来，没让你开枪。我真的没想主动开枪，我是出于防卫心理。再说，再说最好是石云浩开枪，把李俊杰打下去的。是我开的枪。当时情况紧急，停止处分。您说吧，那晚究竟发生了什么事？我也想知道发生了什么
，我更想知道这一切到底怎么了。在灯塔上面，李俊杰跟你说了什么？他说，有人一直在追杀他，他没有办法，他只能逃命。还有呢？他说是一直追杀他的那个人杀了马小军。我让他回来把这件事解释清楚，他不肯跟我回来。因为这件事，我们就吵了起来。他越说越激动，突然拿枪指着我。我看他马上就要哭，扳机了，我没有办法，我只能先开枪了。我是亲眼看见他中枪掉进海里的。现在警方还没有找到李俊杰的尸体，可能生死未卜。云浩，先回去休息一下吧，有什么我会通知你的。好了，好了，休息一下。嗯，走。江华，云浩刚刚讲的是真的还是假的？情况大体属实，但当时他们离我太远了，听不见他们谈话内容。嗯，虽然刚才我跟您演了一出戏。但难保石云浩不会怀疑。演戏的不只有我们。云浩的性格我很清楚，他宁愿这一枪是开给自己的，除非……除非什么？除非他跟他爸一样，是个不露城府的人。走吧。上的花灯，眼前的整片天空是闪烁的绿和红。等到夜色深重，涌起的那段高峰，当时的行色匆匆，消失的无影无踪。告诉我，我什么都不剩。为什么要对他开枪？像一场梦，我依然被困在其中，只听暗夜的风。准备好了，我没有办法。准备好回到梦中，那落幕时刻的钟，将你我推回。大成。你可以对你那么多年的兄弟开枪，我相信你也可以对我开枪。就像那天你对俊杰开枪一样，对我开枪吧，拿着，拿着。你看那一座城，映着初上的花灯。眼前的整片天空是闪烁的绿和红，等到夜色深重，拥挤的那段高峰，当时的行色匆匆，消失的。我真的好希望。我什么都不剩，这一切都是一场梦。我依然被困在其中，只听暗夜的风。准备好了闯入，准备好回到梦
中，那落幕时刻的钟，将你我推回永恒。座城，映着初上的花灯，眼前的整片天空是闪烁的绿红。等到夜色深重，拥挤的那段高峰，当时的心色匆匆。我希望你对我的拥抱，和你对我的爱。可以像你说的星星一样，那么的永恒，好吗？好。准备好了妆容，准备好回到梦中，那落幕时刻的钟，将你我推回永恒。尸体还没有，那继续去远海，我要确定他有没有死。快点了。是。早餐给你，吃完回去休息吧。我不需要休息。我们还没有找到俊杰的尸体，还不知道他有没有事。行动组已经开始了，很快就知道了。现在俊杰都出事了，我连调查的资格都没有吗？你早点回去休息好不好？我真的没事，我有我工作的权利，请你不要再妨碍我了。三叔，你给我点自己的空间吧。好，好，好。那你先吃早餐。吃早餐。等一下，怎么了，长官？这是证物，你不能拿走。这是李俊杰的私人物品，你不能拿走。这样可以了吗今年多大了？我十一，我十二，以后就是你哥了
活到万不得已的时候，石云浩是不可能朝他开枪的。我要跟云浩说几句。你给我两分钟的时间，我保证把他带回来，相信我。沙马小军的人原本想杀我，木川就是模式的内鬼，他想杀了我，在我找到证据之前，你留在木川身边，保护好子轩。你为什么要对他开枪？对我开枪吧，拿着。我看到你的车了，上来吧，我有话跟你说。告诉我真相。什么真相？你不说，那我来说。那晚在灯塔，你一定是和俊杰商量好的，你才故意开的那一枪。你想让大家以为他真的死了，你这么做的目的。是为了让俊杰摆脱现在所有对他的追捕，好让他自己去查真相，对吧？我昨天晚上想了一晚，我想不明白你们为什么要瞒着我。我现在只能认为，你们是担心我会有危险。可是云浩，我真的没有你们想的那么傻。我不可能相信你真的杀了俊杰，你不会这么做的。我刚才说的都没错吧？好，既然你还是不愿意回答我，我只能当你默认了。你走吧，我和你一无话可说了醒醒，醒醒！都在这儿睡了三天了。我
我怎么会在这儿？因为你命大呀！哎，你小子不会把什么都忘了吧？你可得记着啊！这回我是你的救命恩人。你怎么称他的救命恩人了？手术是你做的？嘿，你，你不就是个兽医吗？就只有一个太阳，一个月亮，却有无数星星。我们也是其中一员。有时候我也觉得自己非常平凡。好像在自己身上找不到跟其他事情不一样的地方，所以呢，我一直觉得自己是一个幸运的星星，因为找到一个女生喜欢我，那显得我跟其他的星星不一样。我答应你。我对你的爱，就像星星一样永恒。我会用我的生命保护你。对我有点信心好不好？看你之后的表现了。再抱紧一点吗？我希望你对我的拥抱和你对我的爱，可以像你说的星星一样，那么的永恒。